তো গত পর্বে আমরা এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন বানিয়েছিলাম যেখানে ক্লিক মি বাটনে প্রেস করলে অন্য একটা স্টেজ চলে আসে তো আজকে আসলে আমরা দেখব যে এই স্টেজটা ক্লিক মি বাটনে প্রেস করলে এরকম স্টেজ চলে আসতেছে বাট এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে নিচের এই স্টেজটাও এখানে স্টে করতেছে তো আমাদের কোনো কারণে যদি প্রয়োজন হয় আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে এরকম প্রয়োজন পড়ে যে নিচের এই স্টেজটা আমরা চাচ্ছি না এটা চলে যাবে তো সেটা কিভাবে করতে পারি সেটাই আজকে আমরা দেখব তো এখানে লক্ষ্য করবেন যে আমরা এই স্টেজটা চাচ্ছি যে ক্লিক মিতে প্রেস করে এই স্টেজটা চলে যাবে তাহলে এই স্টেজটা যদি আমরা ভ্যানিশ করতে চাই তাহলে নিশ্চয়ই আমাদেরকে জানতে হবে যে এই স্টেজটা কোথেকে আসছে তাই তো তো এই স্টেজটা কোথেকে আসছে সেটা আপনারা যদি ভিডিওগুলো সিরিয়াল ওয়াইজ দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই জানবেন যে আমাদের এই প্যাকেজের আন্ডারে যে মূল ক্লাসটা রয়েছে এই যে এখানে মূল ক্লাসের পাশে একটা প্লে বাটনের মতো একটা সবুজ একটা লাইট রয়েছে মূল ক্লাস এটা আর মূল ক্লাস যেটার আরও বোঝার উপায় হচ্ছে এই মূল ক্লাসের ভিতরেই পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেইন এই মেথডটা রয়েছে তো এই মূল ক্লাস এই ক্লাসের ভিতর স্টার্ট একটা মেথড রয়েছে এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড এই মেথডের প্যারামিটার লিস্টের মধ্যে স্টেজ ক্লাসের একটা অবজেক্ট এখানে তৈরি করা হয়েছে এই স্টেজটাই কিন্তু আসলে আমাদের এই যে এই স্টেজটা আপনারা এখানে দেখতে পারবেন যে এই যে প্যারেন্ট টাইপের একটা অবজেক্টের মোধ্যে আমাদের এফ এক্স এম এল লোটার ডট লোডের মাধ্যমে এই যে এফ এক্স এম এল ডকুমেন্টটা এই যে এই এফ এক্স এম এল পুরো ডকুমেন্টটা আমরা এই রুটের মধ্যে লোড করেছিলাম তারপর সেই রুট দিয়ে একটা সিন তৈরি করেছিলাম তারপর সেই সিনটা আমরা এই স্টেজের মধ্যে পুশ করেছিলাম এই যে স্টেজ ডট সেট সিন তারপর এই স্টেজটাকে শো করেছিলাম সো এই স্টেজটাই কিন্তু মূলত আমাদের এই স্টেজ এই স্টেজটা তাহলে কোনোভাবে আমাদের এই স্টেজটাকে দরকার আমাদের এই কন্ট্রোলার ক্লাস থেকে কোথায় এই যে কন্ট্রোলার ক্লাস থেকে কারণ কি আমাদের এই হ্যান্ডেল বাটন অ্যাকশন অর্থাৎ এই বাটনে প্রেস করলে কি ধরনের অ্যাকশন পারফর্ম হবে সেটা কিন্তু রয়েছে আমাদের এই কন্ট্রোলার ক্লাসে তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা ক্লাসের কোন একটা প্রপার্টি অর্থাৎ এই ক্লাসের প্রপার্টি আমরা এই ক্লাস থেকে ব্যবহার করতে চাচ্ছি তো তার উপায় কি সেটার উপায় হচ্ছে এই ক্লাসের যে স্টেজটা রয়েছে আমি এখানে একটা পাবলিক পিউবি এল আই সি পাবলিক স্ট্যাটিক সরি পিউবি এল আই সি পাবলিক আচ্ছা স্ট্যাটিক একটা অবজেক্ট আমি নিব এখানে স্টেজ ক্লাসের স্টেজ আমি এটারও স্টেজ নাম দিলাম আচ্ছা এখন আমি আমার এই যে গ্লোবাল স্পেসে যে স্ট্যাটিক স্টেজটা রয়েছে আমি এই মেথডের লোকাল এরিয়াতে গিয়ে এই স্টেজকে আমি পয়েন্ট করে দিব এই স্টেজের সঙ্গে অর্থাৎ দিস ডট স্টেজ এখানে দিস ডট স্টেজ বলতে বোঝাচ্ছে আমার এই ক্লাসের যে স্টেজ রয়েছে অর্থাৎ গ্লোবাল এরিয়ায় যে স্টেজটা রয়েছে সেই স্টেজ ইকুয়াল টু স্টেজ আর শুধু স্টেজ বলতে বোঝাচ্ছে আমার এই স্টেজ তার মানে এখন আমার এই যে গ্লোবাল এরিয়ায় এই স্টেজ অবজেক্টটা আমার এই ক্লাসের এই স্টেজকে পয়েন্ট করবে অর্থাৎ এখন আমার এই ফাংশনের প্যারামিটারের ভিতরে যে স্টেজটা রয়েছে আর এই গ্লোবাল এরিয়া যে স্টেজটা রয়েছে এই দুটো একই স্টেজ অর্থাৎ এই দুটো এক মেমোরি একই জায়গায় পয়েন্ট করবে ওকে আর স্ট্যাটিক দেওয়ার কারণটা হচ্ছে আমি যদি কোনো একটা অবজেক্টের অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করার আগে স্ট্যাটিক লিখি তাহলে সেই অবজেক্টটা এই ক্লাসের আন্ডারে পড়বে অর্থাৎ আমি অন্য যে কোনো ক্লাস থেকে ওই ক্লাসের নাম লিখে এইট ওই ক্লাসের ওই প্রপার্টিটাকে ব্যবহার করতে পারবো যেমন এখানে আমি যদি এরকম লিখি যে মাল্টিপল স্টেজ মাল্টিপল স্টেজ হচ্ছে আমার এই ক্লাসের নাম এই যে ক্লাস মাল্টিপল স্টেজ সো মাল্টিপল স্টেজ যদি আমি ডট দিই তাহলে আমি এই ডট দিই ওই স্টেজটাকে এইখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবো কোন স্টেজ থাকে আমার এই গ্লোবাল এরিয়া স্ট্যাটিক যে স্টেজটা রয়েছে ওকে তো আমি তার মানে এখন আমি এই আমার এই স্টেজটা পেয়ে গেলাম আমার এই এফ এক্স এম এল ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার ক্লাস থেকে তো মাল্টিপল স্টেজ ডট স্টেজ আমি জাস্ট এইটাকে ক্লোজ করে দেব স্টেজ ডট ক্লোজ এই মেথডটা লিখলে স্টেজটা ক্লোজ হয়ে যাবে সো এখন যদি আমি প্রোগ্রামটাকে রান করি অ্যান্ড এটা যদি ক্লিক করি তাহলে আপনারা দেখেন যে নিচের যে স্টেজটা ছিল সেটা কিন্তু এখন আর নেই সেটা ক্লোজ হয়ে গেছে ওকে 